Assalamualaikum Selamat pagi Jumaat Kepada semua yang setia menonton Facebook Live Hashtag ini cerita saya versi BTS Ataupun behind the scene So seperti biasa, okay sebelum tu Sebelum tu uh, saya nak ajak semua uh, viewers lah Untuk kita sama-sama berdoa supaya mangsa-mangsa yang ditimpa musibah banjir Urusan mereka dipermudahkan dan semoga diberi kekuatan dan ketabahan And then uh, make sure uh, sekiranya nak memberikan sumbangan Pastikan ia dari uh, sumber yang betul dan kepada saluran yang betul Okay, seperti biasa uh, saya cerita sikit pasal hashtag ni cerita saya BTS ni Ia merupakan koleksi kisah-kisah realiti uh, Aspirasi dan inspirasi warga Yayasan Peraju di sebalik tabir So bila kita cakap di sebalik tabir ni kita tahulah Uh, siapa yang bertanggungjawab, departemen mana yang bertanggungjawab semua tu dalam melahirkan dah lebih 40,000 penerima faedah sehingga ke hari ini So insya Allah tahun depan kita akan menyambut ulang tahun yang ke-10 pada Februari So uh, dalam kita nak menyambut tu kita berkongsi lah kisah-kisah di sebalik tabir Yasan Penar Juni, warga Yasan Penar Juni So hari ini kita ada lagi dua tetamu dari departemen yang lain juga So boleh kenalkan diri Uh, Departemen mana dan dah berapa lama berkhidmat di Yayasan Peneraju Silakan saudara dan saudari Hai Assalamualaikum uh, Saya sebenarnya bersiaran dari uh, Melaka uh. Bukan dari office sebab saya sedang bercuti uh, Saya Marina Yusof Dan uh, saya dari uh, CEO's office um, Special special projects um, uh, Dah lama. tujuh tahun Tujuh tahun berkhidmat dengan Yayasan Peneraju uh, Sejak tahun 2014, 3 November So dah genap tujuh tahun One month plus ha, So tu dah Ingat eh tarikh masuk tu I tak ingat Of course, tarikh. Of course <laughs> saya ingat First day I lambat <laughs> So teringat Thank you Marina from uh, Special Projects uh, Saudara silakan kenalkan Hai, diri Assalamualaikum Saya Zahari uh, Daripada IT di unit dan uh, telah bekerja selama tiga tahun di Yayasan Penaraju Okay uh, Just out of curiosity, berapa besar eh uh, unit uh, IT ni ataupun teknologi kita panggil? Uh, one man show actually Oh one man show, okay tak sabar lah nak dengar cerita one man show ni macam mana Okay Uh, Marina atau Zahari, siapa-siapa boleh mula dulu Maybe boleh ceritakan kot sedikit uh, sebanyak tentang your function dekat Yayasan Peneraju and how your role contribute to Yayasan Peneraju punya operations as a whole um, uh, Saya mula dululah uh, So sebenarnya uh, unit special projects ni baru dimulakan pada tahun akhir tahun 2020 uh, around December 2020. So ini genap setahun lah uh, dan uh, unit spe uh, special project ni sebenarnya uh, kami ditugaskan untuk menjalankan projek-projek uh, yang uh, pilot uh, dan uh, menjalankan secara kolaborasi supaya kita dapat uh, kembangkan lagi target groups dan uh, apa ni penerima faedah yang sangat meraju. Uh, tetapi uh, apa ni mengikut uh, groups yang tertentu uh, maknanya kalau dahulu kita kita pukul rata kita kata uh, B40 tapi sekarang ni uh, dengan adanya special projects ni kita boleh zoom in lagi B40 yang macam mana uh, youth ke uh, working adults ke uh, jadi kita boleh kita boleh lebih spesifik lah Uh, selain itu, special projects juga uh, buat uh, menjalankan program-program yang pilot uh, So kalau ada, uh, uh, kita macam jalankan seperti test pads lah uh, So kalau kata kita ada uh, projek yang baru Kita kita tak tak jalankan secara menyeluruh uh, terus So so that kita tahu apa masalah dia, isu dia Sebelum kita kita operate dia secara menyeluruh di seluruh negara uh, jadi uh, bila kita buat begitu kita ada uh, masa untuk uh, menyempurnakan lagi uh, framework program uh, jadi kita buat begitulah uh, 
saya juga bertanggungjawab atas uh, bekas pelajar uh, ataupun bekas penerima faedah uh, Yayasan Peneraju uh, menerusi alumni kita iaitu SHIFT. Uh, so, kita jalankan uh, program-program tu uh, kita mo- bukanlah jalankan untuk program untuk dia tapi lebih kepada uh, facilitating uh, program-program uh, dan memudahkan lagi uh, apa ni uh, urusan projek-projek di bawah penerima faedah uh, bekas penerima, fa- penerima faedah ataupun shift um, dan uh, semua ini saya haraplah uh, dapat membantu uh, apa ni mandat uh, ataupun Yayasan Peraju untuk mencapai mandat-mandatnya sebab walaupun nampak macam kecil tapi sebenarnya uh, yang kecil-kecil itulah kita nak kena betulkan dan kita kena lakukan sebab uh, jadi dia lebih sempurna lah uh, itu pada saya lah. Betul. Alumni alumni can be one of the biggest groups untuk kita kembangkan lagi kita punya networking and relationship sebenarnya kan? Betul-betul. Sebab kita pun dah ada lebih 40,000 bekas uh, penerima faedah ataupun alumni uh, so ada uh, potensi uh, alumni sebab ada jadi ada juga program yang belum habis kan uh, so uh, dengan 40,000 strong tu ataupun kekuatan 40,000 orang tu kita mampu membuatkan banyak perkara so um, pada masa ini alumni kita masih lagi small sebab kita tak dapat um, kita ingin uh, apa ni ber- buat Uh, the uh, apa perlembagaan dia lagi uh, dapatkan networking dia lagi chat, setkan dia punya uh, direction so banyak benda lah kita kena buat nanti tak apalah start semua lah orang kata insyaallah insyaallah so, kan? hari sorry <laughs> lama pula cakap <laughs> okay uh, encik zahari maybe boleh terangkan you punya function dekat yayasan peneraju ni So basically uh, IT department ni bertanggungjawab dalam apa ni uh, menjaga the whole IT infrastructure dekat Yayasan Penaju ni. Ya yeah, first thing yang uh, kita kena make sure lah our staff sendiri uh, do have the right support from technology perspective. So depa ni boleh menjalankan tugas depa dengan lebih efficient dan cekap sebab uh, our frontliner yang Uh, berurusan dengan uh, penerima faedah ni yang dengan penerima faedah yang berada di serata negara so daripada segi teknologinya uh, mereka memerlukan uh, sokongan yang baik uh, berkesan supaya mereka ok uh, daripada segi cyber security pula uh, technology services bertanggungjawab dalam menjaga kita punya menjalankan our cyber defense initiative basically kita nak make sure uh, anasi-anasi luar tak berjaya lah masuk dalam network kita yang buat kacau dan menjalankan our, our digital asset ok dah dengan lebih daripada 40,000 orang penerima faedah data yang telah di collect oleh Yayasan Raju ni sebenarnya banyak. So salah satu function kita orang yang juga adalah untuk memastikan daripada segi data management ni uh, kita punya tu orang kata up to a certain standard lah. Ini uh, memudahkan uh, pertukaran data di antara department dan juga perkongsian data tu kita berjaya membawanya daripada apa ni dalam bentuk sistem. Hmm. Oh itu saja. Okey. Aku <laughs> macam bertanya <laughs> pasal anasi-anasi itu tapi tak pernah aku circle back to you. Uh, Marina, I nak tanya apa you punya pengalaman yang paling you tak boleh lupakan sepanjang bekerja dekat Yayasan Praju. Maybe you want to share your stories, your memorable, your most uh, sweetest memory dekat Yayasan Praju sepanjang kata apa? Tujuh tahun kan dah kerja dekat Yayasan Praju? Um, actually, um, I would be selfish lah to to highlight this uh, story. Sebenarnya, my most memorable uh, experience uh, selama bekerja di Yayasan Peneraju, uh, actually ever, <laughs> not just while working dekat Yayasan Peneraju, 
um, is uh, during the time that we had our carnival the um, I think the at Sekolah Alam Shah uh, one of those years lah uh, where we celeb- they celebrated we had the carnival on my birthday uh, 9-12 so bila uh, jatuh on my birthday tu satu mula-mula I tak suka lah sebab kena kerja kan on my birthday uh, tapi bila uh, hari tu sampai tengok tengok 1000 plus students uh, and uh, beneficiaries uh, menyanyi untuk I beramai-ramai and uh, that actually became my most memorable birthday ever day ever in my life so uh, a bit selfish lah kalau orang lain cakap uh, mungkin cakap the interaction dengan students kan tapi itu macam selfish sikit lah malu sikit lah nak cerita <laughs> Asalkan tu you punya memory yang paling sweet sepanjang bekerja kat SM Peraju Sangat-sangat, <laughs> sangat-sangat I tahu mesti je- jealous Zahari dengar ni <laughs> <laughs> Kan Zahari kan? Ha, Zahari tak nak cerita Kita ada experience uh, dengan ada... our penerima faedah ni kan okay. uh, Tapi yang yeah, most memorable yang yeah, ingat lah masa tu just uh, baru je join dengan uh, SM Peraju so memang first thing yang I buat masa tu is uh, audit our security audit lah so one of the server tu tengah-tengah audit I perasan there's a bitcoin miner yang uh, somebody install inside that uh, basically bitcoin miner ni diorang nak mine bitcoin lah so basically uh, in term of threat dia tak ada lah security threat yang orang kata serious dia cuma ber- Kata apa, menyusahkan kita dengan dia consume all the server resource CPU, RAM, so instead of server tu berkhidmat untuk ASM Meraju server uh, tu telah berkhidmat dengan apa ni kepada Bitcoin miner tu masa, masa kau jumpa Bitcoin miner tu dah berapa lama kau boleh tahu ke dah berapa lama dia dekat situ uh, yang tu tak ingat lah, tapi over lebih daripada setahun lah benda tu dah ada kat situ oh iya ke? Kalau so, you jumpa key tu mesti dah jumpa wallet dia mesti dah kaya dah. Ha uh, tu once of the <laughs> apa ni orang kata regret jugaklah tak dapat <laughs> private key tu kan kau tidak. Ha uh, macam macam apa dekat laki tu. Ya yeah, cari juga kena kenalah kan. Dia dah pakai resource kita. Jangan nanti kau pula kena audit nanti. <laughs> Lesson learn from uh, benda tu lah, dia, dia tak sekira, uh, tak kira sekecil mana pun kita in term of security ni jangan ambil mudah Always assume mm-hmm. someone ad- akan attempt to do something dekat kita punya asset kan hmm, Pak tak betapa pentingnya unit teknologi dekat Asam Praju ni dan orang yang menjaganya ni Kan? Betul-betul, Zahari sangat penting Kalau tak ada Zahari ni, saya tak tahulah security SM Praju ni dah dah banyak kot nak ambil commander. Alah FB Live pun tak tak jalan tak jalan nanti. <laughs> okay, um I nak tanya like Marina tadi sebenarnya. Ah uh, you jag, you kata you jaga shift kan? Shift mm-hmm. tu uh, stand for scholars of SM Praju for transformation. Yes. Kan? Ah uh, the most uh, memorable experience dengan scholars tak ada oh ya uh, itu satu yang dengan apa tu birthday song tu mm-hmm. satu uh, actually sebab i kerja 7 tahun kan dekat ya mm-hmm. sampai raju so sebenarnya banyak experience i dengan uh, scholars um, apa ni uh, one one of my first scholars group of scholars yang i inducted dekat dalam ya sampai raju uh, adalah uh, kumpulan uh, penaju skill welding uh, kita kita jalankan pada tahun 2014. Mm-hmm. So uh, masa tu uh, the graduation ceremony untuk our first uh, cohort uh, dan disaksikan oleh our second cohort. So our first cohort punya scholars dia datang untuk terima untuk commencement of the program lah. Uh, so oh, sorry graduation of the program. So dia, dia naik, uh, one of the students, uh, Rat, kita panggil untuk naik atas uh, dan bagi macam speech lah, a short speech. And I ingat lagi dia punya words, um, dia kata um, uh, yang yang membuatkan I stay dekat like, Yesam Raju for so long lah. 
um, is that was that dia kata dulu aku mak rempit sekarang aku bagi duit kat mak aku so anybody can change so itu yang paling paling memorable and I I still remember the kid I still remember that moment and it was such a proud moment for him and even his parents so I rasa macam sangat bertuah lah to be part of this this apa ni inspirational punya um, journey by the uh, by the government and also this this inspirational journey uh, for the students as well for the sorry the beneficiaries as well mm. so uh, and i'm sure uh, apa ni <laughs> zahari ada pengalaman yang lebih uh, bagus daripada tu walaupun bukan dengan scholars and i'm sure one day dia akan dapat jumpa scholars i feel so Jadi, sorry I, for I, i tak dapat <laughs> deal ni dengan scholar kan tak apa nanti Mereka sebab saya kan nanti saya bawa you lah <laughs> nak ke Zari? hari ni kita tahu dia orang penting dekat belakang tabi <laughs> belakang tabi dia belakang-belakang tabi so kita tahu dia, dia masih ada dekat situ lah tak apa saya <laughs> takut bila you jumpa scholar saya tak nak, tak nak duduk teknologi lah <laughs> hmm, menarik tu Azrul boleh ke? saya <laughs> kena tanya bos saya lah <laughs> yeah. Thank you Marina for the sharing, it's very heartwarming lah Sometimes kita dengan scholars ni kita bukan saja kita sponsor dia orang but uh, eventually maybe kita boleh belajar sesuatu juga dari dia orang juga kan macam you share tadi You kata apa, dia kata dulu dia mak rempit sekarang dia boleh bagi duit dekat mak dia It's very very inspiring lah kan how how Yesam Praju actually help him to become someone else, a better person lah kan InsyaAllah okay, uh, Any last words ataupun your hope dekat uh, Yasan Penaraju ataupun uh, kita punya Perima Faedah um, Apa ni, uh, one thing that I hope for for Yasan Penaraju is uh, we are given more uh, responsibilities and mandates untuk dikembangkan Uh, uh, dikembangkan lagi mandate kita supaya kita boleh reach more beneficiaries, kita boleh do more things especially me- dalam membangunkan bukan sahaja bakat Bumi Putra but also to help them build their own economy uh, and ecosystem uh, one thing that I realise is that uh, kita ada banyak program yang sangat uh, berguna dan beneficial lah untuk the country Uh, untuk membina nation kita so it is something that I'm very proud of and I, I wish to see more of it lah uh, for our penerima faedah um, uh, especially yang bakal-bakal graduate tu nanti I hope um, ataupun bakal menamatkan uh, program uh, I hope mereka akan uh, join kita punya uh, alumni uh, sekarang ni kita tak ada lagi uh, formal alumni we are still uh, do, merangka bagaimana untuk menjalankan uh, alumni ni dengan lebih baik um, dan juga uh, saya harap uh, so saya saya harap mereka terus uh, support alumni ini shift menerusi Instagram uh, shift.my uh, so maybe nanti Anik boleh tolong letak dekat our um, apa ni uh, apa ni ada dekat dekat yeah. dekat. <laughs> ah, betul so uh, right now one of uh, our projects is a uh, project safe iaitu scholars and volunteers uh, scho- sorry shift and volunteers safe uh, we have ops banje uh, di mana kita mencari sukarelawan sukarelawan uh, untuk membantu membersihkan rumah uh, mangsa-mangsa banje uh, itu target kita lah tapi kalau ada mangsa banjir yang ingin register, uh, kita akan cuba uh, membantu juga bukan sahaja membersihkan rumah tapi sekiranya dia leb- memerlukan lebih daripada itu, kita uh, akan cuba dapatkan network-network kita dengan other NGOs, other agencies yang uh, ada mem- menghantar bantuan so that dia terima bantuan yang se- sepatutnya lah. Uh, okay. Itu je lah. Very good initiative from SHIFT. SHIFT.my eh, S H uh, yft.my Instagram. Yes, yes. Okay, thank you yes. Marina. Zari, any last words ataupun harapan kepada Yayasan Peneraju ataupun kita punya scholars? Okay, untuk Yayasan Peneraju ni macam Marina tadi lah. I harap 
uh, Yayasan Raju ni akan terus diperkasakan lagi agar lebih ramai mereka yang di luar sana dapat kita bantu so, untuk penerima faedah pula hargailah bantuan yang diberikan gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya kerana kerana <laughs> okay. Oh kerana ni, kerana aku aku, aku sambung eh. Kerana bukan senang kita nak kita nak dapat bantuan kan. Betul. Betul tak? Hmm. <laughs> ada lagi? Ada lagi nak sambung ke tak ada? Ha eh, tak adalah cukup dah tu. Okey. Alright, thank you so much Marina and Zahari. Especially Marina lah sebab setengah bercuti kan, tengok pun dia pun live guna uh, handphone dia. Ya, uh, sorry, sorry I tak boleh nak berada it's di situ. Okay, it's okay. Thank you. Thanks to you. Alright, uh, sekali lagi uh, I recap balik Marina punya tu Jangan lupa untuk tengok kita punya alumni Instagram SHYFT.my because right now uh, diorang ada buat satu drive Untuk tolong mangsa-mangsa banjir So can check out uh, dia punya Instagram lah Yes and uh, you boleh register as sukarelawan And also mangsa banjir pun register the same form So kita boleh dapatkan the database tu Senang kita nak help lah bantu Alright. Okay. Uh, again, thanks so much uh, Marina and Zahari for for your time today. Uh, sekali lagi, marilah kita sama-sama berdoa supaya mangsa-mangsa musibah banjir ini dipermudahkan urusan mereka dan diberi kekuatan dan ketabahan. Dan sesiapa yang nak uh, menyalurkan sumbangan tu, make sure uh, dari sumber yang betul dan kepada saluran yang betul. Okay. Uh, untuk program-program yang kita tengah buka sekarang boleh layari laman web kita www.yayasanpeneraju.com.my ataupun follow social media kita di uh, Twitter, Instagram dan juga Facebook Yayasan Peraju. Follow juga shift shyft.my untuk kita punya update pasal alumni. Okay, sehingga berjumpa lagi di hari Isnin insyaAllah bersama tetamu yang lain pula. Okay, again thank you so much Marina Zahari for your time. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.